అది ఏప్రిల్ పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు తమిళనాడులోని మేల సర్కల్ విలైలో డాక్టర్ కె శివన్ జన్మించారు తన ఫ్యామిలీ మొత్తంలో కాలేజ్ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయింది శివన్ మాత్రమే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకుందాం అనుకుంటే చదవడానికి విలేజ్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ లేదు సిటీలోకి వెళ్ళి చదువుకుందామంటే డబ్బులు కూడా లేవు అతను పరిస్థితి ఎలాంటిది అంటే తన మొదటిసారి చెప్పులు వేసుకున్నది కూడా మద్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో జాయిన్ అయిన తర్వాతే శివన్ గారి నాన్న పేరు కైలాస వడివు అమ్మ పేరు చెల్లం వాళ్ళిద్దరూ వ్యవసాయ కూలీలుగా పనిచేశారు అతను చిన్నప్పుడు మామిడి తోటలో పనిచేసేవాడు శివన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో బ్యాచురల్ డిగ్రీ మద్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో తీసుకున్నారు అతను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్లో ఏరోస్పేస్లో మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేశారు వెంటనే ఇస్రోలో జాయిన్ అయ్యి వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు శివన్ ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్లోని క్రయోజెనిక్స్ ఇంజన్ డెవలప్ చేయడానికి డే అండ్ నైట్ నిద్రపోకుండా కష్టపడ్డారు రెండు వేల ఆరులో బాంబైలోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్లో డాక్టరేట్ డిగ్రీ కూడా పొందారు సిస్టమ్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ఏరోనాటికల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లో ఫెలోషిప్ కూడా తీసుకున్నారు పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్తో కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు ఈ పిఎస్ఎల్వినే మన చంద్రయాన్ వన్ మార్స్ ఆర్బిటార్ ఇండియన్ ఫస్ట్ స్పేస్ అబ్ అబ్జర్వేటరీని లాంచ్ చేసింది అంచెలంచెలుగా తన హార్డ్ వర్క్ వల్ల విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్కి రెండు వేల పదిహేనులో డైరెక్టర్ అయ్యారు అది తిరువనంతపురంలో ఉంది మెల్లగా డైరెక్టర్గా మన స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్లో చూపించిన డెడికేషన్ వల్ల ఆయన రాకెట్ మ్యాన్ అని పేరు తెచ్చుకున్నారు చాలా వరకు ఆయన కృషి వల్లే మనకు క్రయోజనిక్ ఇంజన్స్ డెవలప్ అయ్యాయి జిఎస్ఎల్వి జియో సింక్రనస్ స్పే జియో సింక్రనస్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ ఏదైతే మన చంద్రయాన్ టూని లాంచ్ చేసిందో అది క్రయోజనిక్ ఇంజన్ మీదే నడుస్తుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరిలో శివన్ ఇస్రో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్కి డైరెక్టర్గా అపాయింట్ అయ్యారు అతని ఆధ్వర్యంలోనే చంద్రయాన్ టూ మిషన్ ప్లాన్ ప్రకారం ఇంప్లిమెంట్ చేశారు శివన్ గారు చెప్పులు కొనుక్కోలేని సిచ్యువేషన్ నుండి ఇస్రో చైర్మన్ అయ్యారు అందుకే అతను మనకు ఇన్స్పిరేషన్ థ్యాంక్ యూ